Ciao, il mio nome è Paolo e io sono italiano ovviamente. Un anno fa ho sposato una bellissima ragazza bielorussa e adesso siamo venuti qui in Bielorussia. Ma il motivo segreto di questo viaggio è che io voglio scoprire le montagne della Bielorussia perché io vivo in montagna e a me piacciono molto le montagne. Sportsman dimostra una grande rastiazione, che rachodi in un altro caso. Ah no. Pomilimsia. E un suo comune stile zeversa e questo caso. Un bianchino. E per rachodi da bolli scladani caso. No. E un snow blue per un caso per amatero. Perché è un amatero. 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 Privitanie. Mi hanno detto che è un я наставниця мови у Білорусі, а мій муж Пауло – італьянець. І тому вандровки у Білорусь для нас не просто поїздки, а можливість довідатися більше одно про одного. Не знаю, як хоче по-білорусски. Хоче. 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 Спортсменка. Хоче. Як попробувати? Попробувати. 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 Спортсменка. Хоче. Хоче. Попробувати? Так. Так. Так, так. Паулі і Агата – сім'я лінгвістів. Навіть познайомилися з уженці на курсах польської мови. Разом яни володують дев'яттю замежними мовами і зробили свій навчальний канал у інтернеті. Через неділю ми їдемо в Мінск. Знаєш що? А я записався на курс русского язика в Мінскі. Муж – механізм, убираючий женати. Я можу. Я. Може. Я мужик. Мужики використовують тренер. Ще жовтий, тому що розмінка – длинний процес. І тому що у мене проблеми. Які у тебе проблеми? Шпіна болить, рука болить, нога болить, душа болить. Все болить. Добре. Тяжко допомогти, коли все болить. Але у Борисові ми відшукали спеціалістку, яка зможе дати ради. О, Паула. Проблеми, так? Проблеми. Так, тому що... Проблеми. Це різні страсти, страсти і мені це цей. Добрий день. Мене звати Лариса. Я масажист. Практика 20 років. І перше впечатлення, як у нашій Білорусі. Что больше всего понравилось? Люди. Люди? Да. О, наверное, девушки. Да, конечно. Люди вообще. И потом... Да, наши белорусские девушки очень красивые. И после всего моя девушка, которая потом стала женой. Люблю и горы, и камни. Если бы мне кто-нибудь на эту гору поместил, на самый верх, на пик, на каком-нибудь там вертолете. Я бы, наверное, туда села в какую позу лотоса и помедитировала. Медитировать? Mm -hmm. Медитировать? Да. Медитировать. 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 Да. Mm -hmm. Вкуснятинку нашла. Я это называю вкуснятинкой. Так. Как струна на гитаре. Я? Да. А. Да. И какая музыка? Какая музыка? Разная. Окей. Okay. Паула, массаж просто необходим. Систематически. Э, систематически. Да. Но ты не знаешь в Италии, сколько стоит. А сколько стоит в Италии? Опять сжался, Пауло. Расслабился. Опять сжался. О. 40 или 50 евро. Если ты должен делать это всю жизнь, ты должен быть богатым. Есть поезд Минск сюда? Конечно. Супер. И не только поезд. Я, я, я вернусь. Я вернусь. Пауло потелефоновал мне и сказал, Агата, Гэты массаж был фантастичный. Я хочу сюда приезжать снова и снова. 
Здравствуйте, Паула. Здравствуйте. Как дела? Хорошо. Что нового? Добрый день. Меня зовут Ольга Потапова. Я керую Центром обучения МОУ Сити Лингва. Мы выкладываем русскую и белорусскую мову замежникам, которые приезжают до нас из всего света. Я знаю, что вы занимаетесь скалолазанием в Италии. Да, это, я это попробую. Это ваше хобби или это ваша профессия? К сожалению, это не профессия. Чтобы быть как по-русски профессионалистом. Профессионалом. Чтобы быть профессионалом, должна быть сильным, сильным, сильным и молодым. Где вы занимаетесь скалолазанием? Нужны специальные условия? Я занимаюсь скалолазанием на скалах в Альпах. В Беларуси реально заниматься скалолазанием? В Беларуси... Равнение, равнение. Ага. И в Беларуси я заметил, что нет камень. А! Камень. Одинокий камень, поверино. О, oh, повара Петрина, тута сола. Сенца сорелле, сенца мичи. Коме, коме фая вивера куи, поверино. И что не у, нас, у нас нет шансов? Нет шанса, но есть шанс тренироваться э, на скалодроме. Это да. Невозможно. Пауля занимается скалолажением и захопляется горами. Разом с ним мы рушили доследовать самые высокие вершины Беларуси. Сподяемся, мы с долей им сдивить нашего героя. Как вы знаете, я живу в Италии, на норде Италии, очень близко к Альпам. И когда я могу, я иду в монтанию, и я залил на почти все лечины этой монтании беллисимы. Например, на Монте-Роза, где находится самый высокий пристанище э, Европы а una altezza di 4550 metri, penso, più o meno. D'accordo, qua è tutta pianura, comunque a differenza di quello che succede in Italia, qua la natura e da noi questo non è possibile, perché in pianura da noi hanno distrutto tutto oramai e non crescono più gli alberi, crescono i centri commerciali. Это, это, это гора? Там человек, он, он спит. Вы можете мне сказать, где находится самая высокая гора Беларуси? Вот тут. Спасибо. Пойдем. Это сюрприз для меня. Кружительная высота. Все видно. Видимо или видно? Видно. Видно. Серьезно. Это было серьезно. Мне повезло. И я живой. Паула, а какую вершину вы хотите покорить в Беларуси? А... Сейчас в этот момент у меня есть в голове трасса, которую я не сделал, я попробовал уже, не, не, у меня не было успеха. Да, не получилось, не получилось, не, не получилось ее покорить. Не получилось его покорить без э, останавливаться. Остан... Угу, без остановки. Без остановки. Потом. Потом, ну, 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 ну. Ну, ну, момент только. Да. Я должен быть а, быстрее. Ой-ой-ой, это трудно. Когда у Паули не отрывалось пройти заповедную трассу Чарговый раз, мы вернулись по допомогу до инструктора скалодрому Микиты. Не могу. Ой, перейти левую ногу в другую зацепку. 
Левую ногу еще влево. Больше влево. Момент. Страшно. Подними левую ногу левее. Левую ногу вместо правой. Левую ногу вместо правой. Это русский. Я не понимаю русский. Не могу. Потом. Или следующий раз. А. А. В русском языке у нас есть хорошая пословица. Тише едешь, дальше будешь. У нас тоже есть. Да, есть. Киева пьяного сана валентану. Ага, ну видите, как мы похожи. И, и потом есть э, другая часть. Киева форте вала морте. А что это значит? Э, кто едешь быстро, едешь до смерти. Ага. Неспешно мы выправились доследовать Лысую гору, другую вышиню Беларуси. Але одразу сутыкнулись с тяжкостями. Ну, типа, место туристическое тут есть, да, оно такое? Ой. Да вроде тут никогда мы туристы, тут дачники друг на друга на голове, это да. А вот, смотрите... Да нам света нету, вот, ебал... С утра до ночи, ой, извините, там, мужики. Так что, не подскажу. Извините, пожалуйста, ну, тут находится гора, как достопримечательность. Лысая, там он надо идти. Там. Он к тем деревьям и наверх туда влево. А сеньора дича, что ci sono le zecche. Sono terrorizzato dalle zecche. Sono pericolosissime. Клещи, клещи, андате виа. Ну, это уже вершина. Я не знаю, где знак. Нет знака. Не знаю. Лес красивый. Я думаю, что я увидел тоже белку. Белка это про. Может быть, это гора. А я великан. Окей, okay, мне не нравится клещи, я бегу. Трохи отпочнувши на белорусской природе, итальянец снова рушит на трассу на скалодроме. Это опошний шанец для Пауля Скорытия, бо праз день он съезжает на Родиму. Еще чувствую себя не суперформе, но попробуем. Я mm. ладно. Внимание. А -а -а. Мне надо отдохнуть. Момент, потом попробую. Подведем маленький итог. Что э, нужно человеку, чтобы быть хорошим скалолазом? Нужно страст. Ага. Страст. Мы должны очень любить э, да, скалолазание. Да. Да. Это первое, перв... первое условие. Первое Значит, сначала условие. страсть, потом молодость. Потом страст и потом ага. страст.
Віншуємо, Пауля, ти здолів. Але у нас залишився один незакритий гештальт. Знову звертаємося по допомогу до спеціаліста. Привіт. Привіт. Привітання, я Дмитрий Спарчевський, кандидат історичних навук, дослідчик білорусської традиційної культури і міфології. І сьогодні я проведу екскурсію по Мінській музеї Волонов. Це, по великому счету, єдинствена подобного роду музейна експозиція на, взагалі, на території всієї Європи. Це зараз називається петрографічна колекція. Дуже складне названня. В чому суть його? Петрографічна, да. я розумію. Петрографічна колекція. Петра да. – це камінь да. по-італійськи. Так. Да. Итак, вот сейчас мы подходим э, к экспозиции основной, которая называется «Карта Беларуси». Если мы посмотрим сверху, вы увидите, что это практически точные контуры страны. А, границы... Ну да, там, там э, Польша, потому что там солнце. Совершенно верно. Да. Все дорожки, которые располагаются э, в этой зоне, это символические реки, которые протекают по территории а, Беларуси. Эти реки, да. Сколько да. камней тут? Двести? Больше. Два, три, четыре, шесть, семь. На самом деле здесь а, 2135 камней. Здесь есть э, Лысая гора. Да. Мы искали. Э... В музее Волов также представлена и Лысая гора вот, среди тех холмов, которые можно быть. И как раз вот сейчас перед Вау. нами этот холм – это символическое изображение Минской возвышенности и ее самая высокая точка – Минская э, Лысая гора. Это вторая по величине в Беларуси. Мы нашли ее. Да, вторая по величине в Беларуси. Ну, кстати, знаете, почему гора Лысый называется? Лыса. Есть волосов. В старые времена лысыми горами также называли такие сакральные, почитаемые места. В Купальскую ночь, это день летнего солнцестояния, там собирались ведьмы, черти, которые там танцевали и веселились. То есть такое интересное место. Ну и... Самая высокая гора в Беларуси, да, Держинская гора, она раньше называлась Святая. Также она была почитаема среди местного населения. Ну, вот мы сейчас с вами пришли в очередную экспозиционную часть музея Волнов, которая называется «Камень в жизни человека». Чем эти камни, они примечательны? А, дело в том, что... Ребята, извините, проявитесь, снимите вот там за спиной, видите? Да? Вот. Я потом поясню. А, считается, что этот камень, на котором отобразился след Богородицы и след черта, дьявола, который ее преследовал. Согласно легенде, Богородица спасалась вместе с младенцем Христом, за ней преследовал черт, который хотел навредить им, но он не смог их догнать. Но когда они бежали, сначала Богородица наступила на камень, потом черт, и они оставили свои следы. В народе верили, что камни когда-то были мягкими, и поэтому можно было оставлять следы. И также в народе верили, что камни росли. Часто, когда у меня спрашивают, какой самый интересный камень да, в территории музея Волонов, я, наз... я называю два. Первый – это крест Тефанабатори, да. а второй – это данный камень, который называли раньше и называют сегодня камень дед или же старец. Это, в общем-то, уникальный объект. Это камень когда-то стоял на Минском капище. Это место, где язычники поклонялись своим богам. И уникальная ситуация для Минска заключается в том, что капище, Минское капище называлось молельня для камня, то есть это молитвенное место у камня. Оно существовало еще в начале 20 века. После того, как в 80-е годы камень дед перевезли сюда, в музей Вулунов, его люди не забыли. И до сих пор к нему приходят сюда помолиться, оставить небольшие пожертвования. Вот мы с вами сегодня ходили, возможно, вы обратили внимание, что некоторые сегодняшние посетители музея Вулунов, вот мы стояли с вами, разговаривали, они подходили к камню, прикасались, что-то ему говорили, ходили вокруг него. То есть это все следы того, что до сих пор эта традиция почитания камней, она жива у нас. Камень у нас это не просто камень, это не просто природный объект, но это еще объект, который связан именно с духовной культурой нашего народа. У нас камень и камень. Ну, у нас, видите, у, это по-другому. Да, видите, зачем там хлеб оставили. Спасибо, очень было очень-очень интересно. И спасибо. Большое спасибо и до встречи в Беларуси. Да, конечно.
тыдень у Беларуси пролетел худко, але Павлю шмат поспел. Ему удалось не только скорыть и доследовать белорусские вершины, але и почуть, что в нашем крае расповедают в луны. Thank you.